உள்ளத்தி மாவட்டத்தில் இருந்த நான் மற்றது யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வேலை செய்தேன் கிளிநொச்சியில் இருந்தேன் சாகல இடத்துல ரெண்டு பேர் எங்களை கொண்டு வந்து பால்ராயனோட போட்டது யாரோட பால்ராயோட அங்கால ஒரு பக்கம் சூடு நடக்குது இஞ்சால ஓடும் கோடும் கூட அங்கே வேலி கம்பிக்கு மேலேலாம் போய் விழுந்து வெள்ளை சட்டியெல்லாம் அங்கே பார்க்க மாட்டோம் கடைசியாக போகக்குள்ளே இப்போ இவரெல்லாம் காயப்பட்டு இதெல்லாம் தூக்கி கொண்டு தான் வந்துடுறாங்க அதில் இருந்து எல்லாமே விட்டுட்டு வந்து தானரோகம் என்றான் அப்படி பல களங்களை பார்த்து வந்த நான் தான் இந்த கடைசியில் பதிமூன்று வயசில் எகுது போனேன் இந்த வரலாறு கேட்குறேன்டா நீங்கள் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பசந்த் இன்றைய தினம் எங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் கொக்குத்தொடுவாய் வடக்கன்று சொல்கிற அந்த பகுதி தான் வந்திருக்கேன் இங்கே என்ன கேன் வந்துடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு போராளி அண்ணா வந்து சந்திப்பாக ஒன்று சொல்லி போட்டு வந்து நிற்கிறோம் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாட்டுக்காக நிறைய வருஷமாக போராடி இருக்காங்க அவங்க மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய சௌரங்கள் சில பேர் கூட போராடி உயிரிழந்திருக்காங்கன்ற மாதிரிக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அண்ணா அவரால் எங்களுக்கு அறிய தந்திருக்கார் ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்கள வந்து பார்க்க வந்த நேரம் அண்ணாவும் வந்து தனக்கு பட்ட காயங்கள் ஏன் என்னால் இப்போ வேலைக்கு போக முடியலாம் இருக்குன்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் உண்மையிலே எங்களுக்கு பார்க்க கேட்க ஒரு கவலையாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அக்காவுடைய உழைப்பெலாம் இந்த குடும்பமே வந்து வாழ்ந்து கொண்டு வராங்க மற்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து படிக்கிற பிள்ளைகள் அஞ்சு பேர் இருக்கணும் ஸோ படிக்கிற பிள்ளைகள் இருந்தாலே எவ்வளோ கஷ்டமான நிலைமையில் இருப்பினோம்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும் மற்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வீடுக்கு வர்றதுக்கு சரி அசினமப்பட்டு தான் வந்தனாங்கள்னு சொன்னால் ஒரு என்ன சொல்ல சுத்த வர காடு மாதிரி நடுவில் ஒரு வீடு மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த வீட்டை முதல்ல நாங்கள் சுற்றி காட்டுறோம் மற்ற நாங்கள் வர்ற நேரம் பார்த்து அண்ணாவுடைய மனைவி இல்லை அவங்க வந்து பிள்ளைய பள்ளிக்கூடம் வைத்து போயிட்டாங்களாம் ஸோ அவங்க வந்தால் அவங்களையும் வந்து வீடியோவில் காண்பிக்கலாம் இல்லாத பட்சத்தில் இப்போ நாங்கள் வந்து அண்ணாவோட இருந்து கதைச்சி ஸோ அவங்களுடைய கஷ்டம் என்ன மாதிரின்னு உணர்ந்து கொண்டு ஸோ ஏதோ எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை அவங்களுக்கு செய்யலாம் இப்போ வந்து அவங்களுடைய வீட்டை முதல்ல போய் பார்க்கலாம் இதான் பெரிய அளவில் எல்லாம் இல்லை இதான் வந்து ஒரு நூறான வீடு உண்டு அது வந்து என்னென்ன எல்லாம் அறை உர வேலையாக செய்தது எல்லாம் ஊருதா தண்ணி எல்லாம் உள்ளுக்க போகிறோம்னா ஆனால் இது என்ன மாதிரி வீடு உண்டு எனக்கு இந்த விலங்கியில் என்ன பிரச்சனைன்னா இங்கே கரண்டு வசதி இல்லையா அப்படியான ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார் ஸோ நிறைய காலம் போராடின நாங்கள் எல்லாம் ஒட்டையாக கிடக்க ஈரத்து தண்ணி ஃபுல்லாக தண்ணி போகக்கூடிய அதெல்லாம் இதுக்கு அவங்க சமைக்கிறீல போலே இதான் வந்து அவங்களுடைய சமையல் அறையாக இருந்திருக்கு ஆனால் அந்த மழை பெய்கிறபடியாக தான் அதுக்கு சமைக்கிறீல போலே இருக்குது ஏன்னா போக்கூடு ஃபுல்லாக தண்ணி வருது என்ன அதான் இல்லையா சமைக்கிறீல வந்து பார்க்குற மாதிரி என்ன இதுக்குள்ளே சமையல் மற்ற நீங்கள் இணைப்பீங்க என்ன கரண்டு வசதி இல்லைன்றீங்க சூச்செல்லாம் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி அது வந்து முதல் சோலர் போட்டிருந்தது எல்லாமே என்ன சோலர் தான் இப்போ அந்த சோலர் தான் பெரிய வேலையா வேலையாதா ஸோ இந்த ரூமை வந்து பாருங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி கடவுள் இதுக்கு தான் சமைக்கணும் போல இருக்குது அப்போ ஒரு லைட்டும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒரு அறையே சமையல் அறையாக பா வச்சு கொண்டிருக்கணும் இங்கே மேலேயெல்லாம் காட்டு இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒட்டு பூச்சும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நிறைய காலமாக இதுக்கெல்லாம் சமைக்கிறீங்க போலேக்கு ஏன் அதுக்கு சமைக்கிறீல ஒழுகுதோ ஆ என்ன ஒன்றையுமே காணல வீட்டில் பொருட்கள்னு சொல்லி ஒன்றையுமே காணல அக்கா வந்துட்டா போலேக்க இது அவங்களுடைய ஒரு கோல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதில் கூட பிள்ளைகள் படிக்கிற ஓரணங்கள் மட்டும்தான் கிடக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை இது வந்து ஒரு வழியில் இதெல்லாம் நீங்கள் நான் ரேக பார்த்து நான் ஸோ ரெட் க்ரோஸ் நிறுவனம் கட்டி தந்த வீடு என்னென்னா எவ்வளோ வீட்டு திட்டம் நான் தந்தவங்க அஞ்சாறு லட்சமா ஓகே அந்த ரூமை ஒரு கப்பை பார்க்குறோம் கதவுகள் எல்லாம் புதுசாக போட்டிருக்கேன்னா யாரும் போட்டு தந்ததோ வெளிநாட்டில் இருக்கிற மாமனா அவருக்கு மாமன் இருக்கீங்கம்மா இது என்னண்ணா கழுவி நீங்களா இல்லாட்டி ஆ ஃபுல்லாக அவளுக்கும் ஊறு தாங்க அதெல்லாம் ஊறி கிடக்கு சிவர் எல்லாமே என்ன 
ஏன் வயரிங் வேலை செய்து கிடக்கு கரண்ட் எடுக்கலைன்னா ஆ இது என்ன வீடு கட்டி தரைக்கே வயரிங் வேலையெல்லாம் செய்து அந்த வீலோ ஓ அப்புறம் கரண்ட் தெரியல அடிப்படை வசதி எல்லாமே இருக்காண்ணா டாய்லெட் கிணறு எல்லாமே இருக்கா குழாய் கிணறுதா எல்லாம் உக்குது என்ன ஐயோ இது மரம் எல்லாம் உக்குதுண்ணா ஏன் என்னது என்ன ஆகிறதுக்கு ஆகுது நீங்க <laughs> 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 இப்போ வந்து நாங்கள் அவங்களுடைய வீட்டை முழுமையாக நாங்கள் பார்த்தாச்சு நீ வந்து அவங்களுடைய மனைவியும் வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்களோட இருந்து கதைச்சி அவங்களுடைய கஷ்டம் என்ன மாதிரி உணர்ந்து கொண்டு ஏதோ எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை செய்யலாம் வணக்கம் கொஞ்சம் சத்தமாக என்ன பேர் உங்களுக்கு தங்கராசா நீத வணக்கம் ஓ வணக்கம் என்ன பேருக்கா எனக்கு நீதன் சுதர்சனி வெளிச்சங்க <laughs> அப்போ அந்த நிலைமையில் இருக்கேன் நான் கூலி வேலையை தான் போகிறேன் நான் அங்கே என்ன வேலை கூலி வேலை கச்சான் போட போகிறேன் நான் பத்தரை சார போகிறேன் நான் பத்தரை வைக்க போகிறேன் நான் நட்ட கச்சான் பிடுங்க போகிறேன் நான் இப்பையும் இப்போ ரெண்டு மணி பிறகு சார போக போகிறேன் ஓ சம்பளம் தருவினம் சம்பளம் ஆயிரத்தி அஞ்சூறு தருவினம் ரெண்டு நேரம் சாப்பாடு தருவினம் ரெண்டு நேரம் சாப்பாடு தருவினம் அப்போ அதை கொண்டு வந்து தான் நான் இப்போ லோன் எடுக்கிறேன் நான் லோன் வந்து இப்போ ஐம்பதனாயிரம் அப்படி எனக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு ஒரு லோன் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அதை எடுத்து அதையும் காணும் அது ஐம்பது நேரம் என்னத்தை காணும் பிள்ளைகளை படிக்க தான் காணும் அதை எடுத்து திருப்பி கட்டுறது அப்போ கூலி போகிறது உடுப்பிலேருந்து சோ சோப்பு சிலை வேணும் உடுப்பு சிலை சாப்பாடுக்கு எனக்கு மாதம் முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே வேணும் அப்போ சரியான கஷ்டம்தான் அப்போ ஒரு பிள்ளை கொஸ்டம் எல்லாம் படித்தது அப்போ அங்கேயும் மாதம் இருபத்தஞ்சு கட்டணும் ஓ மாதம் இருபத்தஞ்சு தேவை ஏன்டா எனக்கு உடுப்பு நான் எடுத்து கொடுக்கணும் சோப்பு வேண்டி கொடுக்கணும் மற்ற போய்க்கோ அவளுக்கு பேஸ்ட்டு ப்ரெஸ்லேருந்து சகலையும் வேண்டி கொடுக்கணும் அப்போ அவ்வளோலாம் சிலா வேண்டி சொல்லி இப்போ படிப்பு என் குழப்பி கொண்டு வந்துட்டேன் கொண்டு வந்து இல்லைன்னா காசு பிரச்சனை தானே கஷ்டம் தானே எனக்கு அப்போ உண்மையாக கூலிக்கு தான் போகணும் இப்போ என் கூலிக்கு தான் இப்போ ரெண்டு மணிக்கு பிறகு போக போகிறோம் அப்படி படிப்பு சிலாவை எல்லாம் எனக்கு இப்போ மூன்று பேர் ஸ்கூல் அப்போ காலமை சாப்பாடெல்லாம் எனக்கு பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி ஏதோ இந்த குடும்பத்தை நான் கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கிறேன் அம்மா அப்பா எல்லாம் செத்திடணும் போருக்க செத்திடணும் ஓ அம்மா இல்லை எனக்கு நாலு சகோதரம் நாலுல நான் ரெண்டு ஆசோரம் மூத்த சகோதரம் அம்மா அப்பா எல்லாம் மூணு பேரும் போர்ல செத்துட்டேன் போராளியா இருந்தேன் பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தேன் அரசியல் துறையில இருந்தீங்க மாவட்டம் முல்லத்தி மாவட்டத்தில் இருந்த நான் மற்ற யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வேலை செய்கிறான் கிளிநொச்சியில் இருந்தான் சகல இடத்துல நின்று வேலை செய்கிறான் அப்புறம் கடைசியாக போருக்குள்ள இப்போ இவரெல்லாம் காயப்பட்டு இதெல்லாம் தூக்கி கொண்டு தான் வந்துடுறாங்க அதில் இருந்து எல்லாமே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஒன்றும் கொன்று இல்லை புள்ளிகளோடு வந்து சேர்ந்தேன் அதுக்கு பிறகு தான் இங்கே வந்து இங்கேயும் எனக்கு காணி இல்லை இது அரசாங்கம் தந்த காணி தான் முதல்ல நாங்கள் அந்த ஏபிசி பின்னுக்கு தான் இருந்தது பிறகு இந்த காணி அரசாங்கம் எனக்கு ஒரு காலேக்கர் காணி தான் இந்த வீடு கட்டி தந்தது கட்டி தந்து எனக்கு கரண்டு வசதி செய்ய இத்தனை வருஷமாக கரண்டுக்கு போக 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 தூர பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அது ரெண்டு லட்சமோ மூணு லட்சம் காசை கட்டணுமா இப்போ நான் எங்கே போகிறேன் கூலிக்கு போகிறோம் நான் கட்ட சார் சொல்லுங்க அப்போ அதால் நான் எனக்கு கட்ட வசதி இல்லை அப்போ நான் வேணாம் மட்டே விட்டுட்டேன் ஓ அரசாங்கமாக உணர்ந்து இதை தந்தால் தரட்டுங்கும் அப்படி இல்லையேண்டா எனக்கு அது தேவையில்லை வேண்டாம் நான் புலாக்கிலேயே வாழ்ந்து கொள்றேன் விட்டுட்டேன் அப்போ இனி எங்கே நான் போய் கேட்குறது ஜிஎஸ்சி கிட்ட போய் கச்சேரி காண போய் ஏபிசி காண போய் சகல இடம் போய் கதைச்சி இப்போ விட்டுட்டேன் மற்றது வார உதவி திட்டம் 
கஷ்டப்பட்ட எனக்கு எதுவுமே தாரதும் இல்லை இப்போயும் அந்த பயணையாரம் அந்த நலன்புரி காசண்டு போட்டிருக்கிறோம் கூலி வேலையை போகிற எனக்கு இன்னும் பெரியலை மற்ற மற்ற காலவையெல்லாம் ரெண்டாம் கட்ட காசும் எடுத்துட்டோம் அப்போ எனக்கு இன்னும் இல்லை அப்போ ஏன் சார் எனக்கு ஏன் தரக்கூடாது நாலு பிள்ளை நான் கூலி போடணும்னு ஏன் எனக்கு தரக்கூடாது ஆ அப்போ இதெல்லாம் ஆரம்பிக்க ஓ எல்லாம் கதைச்சினா எல்லாம் கதைச்சு எங்களுக்கு இல்லை தரே இல்லை வேற இல்லை வேற இல்லையன்னு சொல்லினா ஓ என்கிட்ட இருக்கு எல்லாம் இருக்கு சமுத்தி எல்லாம் இருக்கு சமுத்தி தான் எனக்கு ஒழுங்காக வர்றது அதை ஒன்று தான் எனக்கு தாரு வந்தாலே கஷ்டப்பட்டாங்க ஓ சமுத்தியோ அதை ஒன்று தான் கஷ்டப்பட்ட எனக்கு வந்து சமுத்தி வேறு அது எடுக்கிறேன் நான் அது நான் குறை சொல்லல மற்றபடி எனக்கு ஒரு உதவி திட்டம் கிடைக்கிற இல்லை இப்போதான் கூலிக்கு தான் நான் போகிறது கூலிக்கு போ என்னங்க நான் பதிமூன்று வயசுல இயக்கத்துக்கு போனேன் இந்த வரலாறு கேட்குறேன்டா நீங்கள் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் பூந்தோட்டம் பவனியா பூந்தோட்டத்தில் படித்து கொண்டு வந்தேன் இயக்கம் வந்து சுற்றி வளைச்சி எங்களை சின்ன புள்ள நான் பதிமூன்று வயசு ஏழாம் ஆண்டு படிக்கிறேன் அப்போ சுற்றி வளைச்சி இயக்கம் தமிழ் செல்வேன் சுற்றி வளைச்சி எங்களை ஓடும் கோடும் கொட்டி டீச்சர்ஸ் மே சொல்ல அப்போ அங்கால ஒரு பக்கம் சூடு நடக்குது இஞ்சால ஓடும் கோடும் கூட அங்கே வேலி கம்பிக்கு மேலேலாம் போய் விழுந்து வெள்ளை சட்டியெல்லாம் அங்கே பார்க்க மாட்டேங்க அப்போ இல்லை சேரத்தான் வேணுமெண்டா நாங்கள் ஒரு ஏழு புள்ளையால் அப்படியே போயிட்டோம் பவுனியா பழுகத்தில் இருந்தே போயிட்டோம் அவன் எங்களோட அம்மா அம்மம்மா தான் என்னை வளர்த்தவா அம்மம்மாவுக்கோ எங்களோட ஆண்டியாக்கோ ஒரு தருக்கும் தெரியாது பிறகு என்ன எங்கே கொண்டு வந்து ஓமந்த இஸ்கூல ஓமந்த பொயிண்டில் ஒன்று தான் என்ன வச்சுருந்தது எங்களை ஏழு பேர் அங்கே வச்சுருந்து அப்புறம் ஜெஃப்னை அனுப்பி தான் எங்களுக்கு பயிற்சி நடந்தது அங்கே பயிற்சி நடந்து கொடிகாமத்தில் பயிற்சி நடந்து அப்புறம் அங்கே இருந்து அங்கே எங்களை பிரித்து விட்டது சண்டைக்கெல்லாம் விட்டது சண்டைக்கெல்லாம் போனான் சண்டைக்கெல்லாம் போய் இங்கே தலையிலலாம் நான் காயம் இந்த நுள்ளு நீங்கண்டா கூட எனக்கு தெரியாது அவ்வளவு தலையில் பிறகு இப்போ எனக்கு இங்கே வேணுங்க இங்கே பீஸ் அப்படி இப்படி அள்ளி கொண்டே நான் போனது இந்தா இப்போ எனக்கு கூலி வேலை செய்கிறோம் தலையெல்லாம் எனக்கு விரச்சு கொண்டு வரும் அப்போ இங்கேயும் எனக்கு ஊனமுற்ற பதிவு வந்து பதிக்கே இல்லை அப்போ அந்த அளவு கஷ்டத்தோட நான் இப்போயும் பேசுகிறேன் அங்கேருந்து பிறகு யாழ்ப்பாணம் சண்டைக்கு போகிறோம் பவுனியா இங்கே கிளிநோச்சிக்கு விட்டவே கிளிநோச்சிலேருந்து பிறகு நான் திருவோணமலை போய் பிறகு திருவோணமலையில் இருந்து பிறகு இங்கே இப்போ முல்லத்தி மாவட்டம் நின்று இப்போ வவுனியா இஞ்சை போய் போயிண்டி எல்லாம் நின்று எல்லா எல்லாத்தையும் எல்லா வேலையும் செய்தனா கடைசியாக பிறகு மீட்டிங் வச்சு தமிழ் செல்வனிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டோம் நாங்கள் பிறகு அப்படியே பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தனா தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு எடுத்து போனா தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இப்போ போருக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஓ ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இப்போ இடம் பேந்தமே இப்போ இந்த வட்டுவால் பிரச்சனை அதுக்கு அதோடு தான் நான் இஞ்சால் வந்தது ஓ அதோடு வந்தது பிறகு என்ன வந்து எல்லாரும் இப்போ சிஐடி மேரா வேவு எல்லாம் வந்து விசாரித்தேன் அப்போ இப்போ முகாமிலே எல்லாம் விசாரிக்க நான் என்னை விட்டுட்டு தான் போனவே கொண்டு போவேன் ஏனென்றா பள்ளிக்கூத்தில் வந்து எங்களை கடத்தி கொண்டு போன மாதிரி தான் இந்த செயற்பாடுங்களை அப்போ நாங்கள் வளர்ச்சி கட்ட இதாக தான் நாங்கள் இயக்கத்தில் இருந்தது எங்களை விடவே இல்லை நானெல்லாம் மூன்று தரம் ஓடி வந்தேன் உங்களை சொன்னேனா மூன்று தரம் நான் இயக்கத்தை விட்டு ஓடி வந்தேன் ஓடி வேறவும் எங்களை பிடிச்சி 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 கொண்டே போனவே பிடிச்சி பிடிச்சி கொண்டு போய் இப்போ இதாக தான் படிச்சுருந்தேன் அப்போ சரி என்ன செய்கிற இருப்பம் வந்து அப்படியே இருந்து தான் நான் இப்போ ரத்திரம் அனுப்பிச்சது நானும் நான் விசுவக்காவோட நின்ற நான் விசுவக்கா மற்ற தமிழ்நியக்காவோட நின்ற நான் மற்றது எங்களை பாமினியை காண்டு இந்த புலியலங்குரலில் வேறு செய்வான் அவோட நின்று வேறு செய்தனான் கடைசியாக பெண்கள் அவர்த்தி புனர்வாழ் நிறுவனத்தில் வேறு செய்யறான் இப்போ அவங்க யாராவது ஒரு ஆளாவது இருக்கிறாங்க ஒரு தரம் இல்லை இப்போ தான் தமிழ் நீக்கா செத்துட்டா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலத்துக்கு ஓ அவன் தொடரும் எங்கள் கொண்டும் இல்லை ஆனால் செத்துட்டா ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தனான் எங்களை சவரம் ரெண்டு ஆம்பளை சவரம் எனக்கு இருக்குது ஆனால் அவை வந்து அவையும் என்ன பார்க்குற மாதிரி இல்லை அவை என்ன ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு பிள்ளைகள் ஒரு ஆளுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் அப்போ அவை தங்கட சிலவை தான் பார்ப்பினம் நான் இருந்துட்டு போனால் மட்டும் எனக்கு எதுவும் அது எதாவது தெரிவிக்கணும் இல்லை ஓ அவருக்கும் அந்த இதில் காயம் பீஸ் பட்டு அவருக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஏழா ஊனப்பட்டவர் தலையெல்லாம் சுற்றி வெயிலுக்கு நண்டா எல்லாம் விழுந்துருவார் ஏழாது ஒரு தம்பிக்கு விரைக்குள்ள கை முறிஞ்சிட்டு ஒரு தம்பிக்கு விரைக்குள்ள இவரை இவரை தூக்கி கொண்டு வந்தது ஒரு தம்பி மற்ற அக்காட அத்தானே தூக்கி கொண்டு வந்த காயப்பட்டு அதில் கை இப்படி முறிஞ்சு போய் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் கை முறிஞ்சு எல்லாம் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டோம் அதில் மூன்று பேர் இல்லை மூன்று பேர்
அக்காவும் செத்துட்டு இல்லைப்பா அக்கா போராளி இல்லை அக்காவும் இருந்தது அப்புறம் விளாத்திட்டு அங்கே நான் தான் இந்த போ போராளி என்று சொல்லி நான் தான் ஒரு கனகாலம் இருந்து வந்த ஒரு ஆள் நான் தான் அப்போ ஓ நானும் வந்து அதான் சொல்கிறேன் நானும் படிக்க விட்டுருந்தா அப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டுப்பேன் சுற்றி வளைச்சி வீட்டுக்கு அதை வைக்க போகிறோம் மட்டும் எங்களை வேலி போட்டு வேலிக்கு மேலே நாங்கள் பாஞ்சுங்கோ வெள்ளச்சட்டி எல்லாம் பிஞ்சங்களுக்கு அது யார் இப்போ இருந்தால் தான் அந்த அதிபர் மாதிரி இப்போ சொல்லுவேன் நாங்கள் அதை அப்படி இருந்து தான் எங்களை அப்படின்னும் இராணுவம் ஒரு மீன்கார ஒரு ஐயாவை பெட்டியோடு சுட்டது ஓ சுட்டு அவர் அப் எங்கள் கண் முன்னாலேயே செத்தது எங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு முன்னுக்கு மீன் வித்து கொண்டு ஐயா சுற்று அப்புறம் எங்களை எல்லாம் காட்டில் கொண்டு போய் எங்களை சீச்சர்ஸ் மாதிரி எல்லாம் விழுந்து பெரிய அட்டாசம் செய்து எங்களை கொண்டு போனது போராளியாக இருக்கணும் என்று சொல்லி அப்போ ஆமீன்ற கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து செய்தது அப்போ ஆமி வந்து எங்களோட இராணுவம் வந்து கட்டுப்பாடாக இருந்தது பவுனியா பூந்தோட்டத்தில் அப்போ எங்களுக்கு இயக்கம் எப்படி வந்த வேண்டே தெரியாது பதிமூன்று பேர் ஏழாம் ஆண்டு படித்து கொண்டு இருக்கிறேன் நான் ஸ்கூல் அப்போ சித்தியாக்கள் எங்கே காணலி என்று சொல்லி தான் புள்ளைய காண இல்லை இப்படி கூட்டம் நடந்தாமண்டு கொண்டு அழிச்சு சனம் எல்லாம் ஓட தான் புள்ளைய ஏழு பேரை கொண்டு போனதாமண்டு சொல்லி அப்புறம் ஓமந்த பொயிண்டில் வந்து எங்களை பார்த்தது சித்தியும் எங்கள் பெரியம்மாவும் ஒரு ஆள் பார்த்தது பார்க்கு தான் அவன் நான் சொன்ன அப்படி கொண்டம் திட்டினவே என்ன செய்கிறேன்னு சாப்பா அப்போ கதைக்கு அப்போ சின்ன பிள்ளை விடுங்கோன்னு சொன்னது சொல்ல என்ன விடே இல்லை என்னை அப்படியே கொண்டு போயிட்டாங்க கொண்டு போய் தான் அப்புறம் ஜாழ்ப்பாணம் அனுப்பினா என்னென்னு தெரியும் கடலாலாம் போனது கடலாலையும் போகிறோம் அங்கே போகிறோன்னு பாருண்டே தெரியாது பதிமூணு வயசில் எனக்கு என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியாது போகிறோம் புறா அதுக்கு புறா பயிற்சியில் ஒன்றே விட்டது ஆனால் பயிற்சியில் நான் எனக்கு அந்த ஒரு இது வந்தது என்னென்னா அவை வச்ச மீட்டிங்கில் பின் வேண்டக்கூடாது அண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி சின்ன வயசுலேயே எனக்கு ஒரு ஆர்வம் ஒன்று உண்மையாக வந்தது ஏன்னென்னா நான் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அதில் வந்து பயிற்சியெல்லாம் நான் நல்லா தான் எடுத்தேன் எடுத்து எல்லாம் செய்து ஈவின சண்டையில் எனக்கு அப்படி தலையில் இப்படி காயம் இப்படி செல் ஒன்று இப்படி விழுந்தது விழுந்து நான் அப்படி எழும்பைக்கு எனக்கு இப்படி வலிச்சு இப்படி தண்ணி ஒன்று போனது அதுலேருந்து இப்போ நுள்ளி இப்போ விரைப்பில் இருந்தேன் நான் தலை இப்போ நுள்ளினா கூட நீங்கள் நுள்ளினா கூட எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சதை எடுத்தால் கூட எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படி நான் கஷ்டப்பட்டு கடைசியாக எந்த ஒரு பலனுமே இல்லாத போச்சு படிக்கவும் விட இல்லை என்ன படிக்க இப்போ குறையன்று சொல்ல வரே இல்லை ஆனால் இப்படி ஒன்று எங்களை ஒரு வயசு வந்து எங்களுக்கு ஒரு இடையே ஒரு தந்திருந்தால் நாங்கள் போராட்டத்துக்கு அது எங்களோட முடிவு பதினெட்டு வயசு புறவு நாங்கள் போகிறோன்டா சார் எங்கட முடியும் ஆனால் பதிமூன்று வயசில் வராஸ்குமாரை கொண்டு போக எங்களுக்கு என்ன செய்கிற அடிக்கிறதா இல்லை ஓடுறதா என்னென்னே எனக்கு தெரியாமல் போச்சுது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறது போராடினது தான் ஒன்றும் செய்ய இல்லாது அண்ணாவுக்கு காயப்பட்டவர்கள்லாம் சொன்னார் அண்ணா அவ்வளோ காலம் போனீங்க நான் சாதாரணமாக ஒரு இருபது வருஷம் வந்துருக்கேன் இது எத்தனை வயசில் போனீங்க நான் ப பதினாலு வயதில் ஓ என்னட்டு நீங்கள் போனீங்க நாங்கள் இப்படி பள்ளிக்கம் போய் கொண்டு வந்து நாங்கள் பள்ளிக்கூடம் போய் கொண்டிருக்கக்குள்ள இப்படி அரசியல் துறைக்காரர் வந்து இப்போ மறைச்சி மறைச்சி கயக்கிறான் கயக்கக்குள்ள அப்போ நான் கயச்சி கொண்டு போய் இப்படி நான் நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் ஏழு பேர் அப்படி ஒரு டீமாக போனோம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டு போனீங்க விருப்பப்பட்டு போனோம் போய் பயிற்சி எல்லாம் எடுத்துனாங்க ரெடி பேஸ்லாம் பயிற்சி எடுத்தனால் எடுத்து பயிற்சி எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை எல்லாத்துலேயும் வெற்றிகரம் நான் போகிற போகிற இதுகள் எல்லாம் எனக்கு வெற்றிகரமாக தான் நடந்தது வந்து எங்களை கொண்டு வந்து பால்ராயனோட போட்டவே யாரோட பால்ராயோட கட்டளை பணியத்தில் இருந்தனா அப்போ வந்து குமரகத்தர் இருந்தனாங்க குமர குமரகரோட அப்போ அப்படி எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருந்தனாங்க நான் வந்து மல்லாத்துக்குள்ளே நின்றான் பவுனியால் நின்றான் யாழ்ப்பாணம் பலாலியில் நின்றான் மற்றது இங்கே இதுக்குள்ளே என்ன கிளிநச்சி வாங்க ஆனாரவு ஆனாரவு கண்ணன் அப்படி பல களங்களை பார்த்து வந்தேன் நான் தான் அந்த கடைசியில் இங்கே இதில் பச்சை புல்லு கொழியக்குள்ள கடைசி கட்டத்தில் காலையும் கையையும் வளர்த்துறேன் என்ன சண்டை போகிறோம் போகிற சண்டையை போய் ஓகே அந்த கா இங்கே காட்டினீங்க என்ன வரைக்கும் என்ன இதை வந்து என்ன அந்த செல்பட்ட இடமா செல் இது நிறைய இடங்களில் காயங்கள் காட்டினவர் ஸோ அது எல்லாமே வந்து காட்ட முடியாது இன்றுன்னா அப்படியான இடங்கள்லாம் காயங்கள் காட்டுறதுக்கு பிறகு என்ன எடுக்கா அப்படி காயப்பட்டோன்னா அப்படி காயப்பட்டோன்னா என்ன போராளியெல்லாம் கொண்டு வந்தவங்க போராளியெல்லாம் வாகனம் போட்டு உடனே ஏற்றி கொண்டு வந்து அதுக்குரிய ப இதுகள் சேர்த்தி இதுகளெல்லாம் இருக்கு என்னட்ட போராளிகளோட பதிவுகள் எல்லாம் இருக்கு உங்களுடைய அம்மா அப்பாக்கள் எந்திய அம்மா அப்பா சின்ன வயதுலேயே எனக்கு அம்மா இழந்துட்டேன்னா இழந்தாங்கட எங்களில் பத்து பேர் 
நாலு பேர் போராளியாக இருந்தாங்க நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் விலத்திட்டோம் அந்த விலத்தினால் வந்து வழியேறிட்டோம் மற்றவே ரெண்டு பேர் ஒரு ஆள் வீரச்சி அடைஞ்சது ஒரு ஆள் முட்டை அழுது அந்த பழுவம் முட்டவாளில் ஒரு கால் அப்படியே ஊசரில் ஃபுல்லாக எரிஞ்சிட்டார் தம்பி ஒன்றுமே இல்லை மற்றவர் தம்பி வருத்தம் வந்து அதுக்கப்புறம் இயக்க இயக்கத்துலேருந்து வந்து வருத்தம் வந்து செத்துட்டார் மற்ற தங்கச்சியும் வந்து வருத்தத்தில் செத்துவா மற்ற தங்கச்சி அத்தை நாக்கள் அப்படி எல்லோரும் போராளியாக மச்சம்மர் எல்லாம் இந்த பாத வாட்டிகள் அப்படி இதுகளில் போய் ஆமை தலை வெட்டினது மற்றது காணா போனது எங்களோட அத்தா மூத்த தான் வந்து காணா போயிட்டார் அவர் உள்ளுக்க பாத வாட்டியாக இருந்தவர் இந்த மல்லாத்துக்குள்ளே அதில் இல்லாமல் போயிட்டார் மற்ற தானும் இங்கே இதாக இருந்தவர் அவருக்கு தலை கொட்டினோம் அவங்க பாடுவோம் அப்படி பாதிக்கப்பட்டு கணக்க பாதி பாதிப்பு அக்கா ஓ தலை கொட்டினோம் அவர் பெரிய துறையில் இருந்தவர் பெரிய துறையில் அவையல் வந்து இந்த பாத வாட்டிகள் அது அது இருக்கணக்குள்ள இந்த தனிப்பட போய் அடிபடுறான் அடிபடக்குள்ள அவைகளுக்கு சில நேரம் அப்படி விட்டுட்டு வந்துடுறான் பக்கம் தலையை பற்றி விட்டு பாஞ்சிட்டான் அப்படி ஒரு நிலப்பாடுகள் இருந்தது மற்ற அவற்ற மகள் விருதி வீரச்சி அடைஞ்சோம் முள்ளியாக்கால் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே திருமணம் செய்ததே அங்கே தானோ ஜெகதிராம இல்லை யாரும் செய்து வச்சதா இல்லை இல்லை எங்களுக்கு இது வேறு தமிழ் செல்வன் மக்கள் செய்து வச்சு எங்களுக்கு மாமா பால்ராயர் பால்ராஜ் வந்து மாமா அப்ப மாமா ஊடாக கதைச்சு தான் வேலை செய்து வச்சது இவற்ற அக்கா அந்த மனுஷன் தான் அந்த தலைவட்டி நின்று வாழ்றாயன்ற தமக்கிட கொடுங்க எங்களை ஃபேமிலியே போகிறாளிகள் தான் எங்களுக்கு பால்ராஜன் தான் எங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்தவர் அங்கே சண்டையில் இருந்தவர் புற அவர் இறந்தா புறவு தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்கலாக வந்தது நாங்கள் கண்டுகொண்டோம் தாக்கம் வந்தது இல்லாடி எங்களை மாமா விட்டு கொடுக்கல இவ்வளவுல அவள் இருந்திருப்பார் என்று இருந்தால் இவ்வளவுல எங்களுக்கு பாடு பிரியான எங்களை பயாஸ்தரமாக இயக்கம் எங்களை பிடிக்க வேண்டி என்று இல்லை எங்களை கொண் எங்களோட விசாரணைக்கு பிறகு எங்களை கட்டாயப்படுத்தி நீங்கள் போராட்டத்தில் இணைஞ்சி இருக்கணும் என்று ஏன் வச்சுருந்தேன்னு சொன்னால் எங்களோட மாமா வந்து பெரியார் பெரிகேடியார் எங்களோட மாமா அதனால் நீங்கள் வா இப்படி வாழ்றாச்சு இப்படி ஒரு நிலைமையில் மல்லார் மாவட்ட தளபதிக்கு அறிக்கைகள நீங்கள் எல்லாம் பின்வேண்டக்கூடாண்டு கட்டாய மீட்டிங்கில் அப்படி சொல்ல எங்களுக்கும் ஒரு உணர்வு வந்து நாங்களும் போராளியாக பதினஞ்சு வருஷம் நான் கடமையாட்டினேன் அதில் நான் போய் சொல்லல இருந்த நான் தான் மாமா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல செத்துட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி இப்ப சண்டை இல்ல அவருக்கு குண்டு வச்சு இந்த மேல குண்டு வச்சு தான் சேர்த்தவங்க கிளிநொச்சியில சேர்த்து பொடியெல்லாம் எல்லாருக்கும் உதவி இருக்கு உணவுக்கு எல்லாம் கச்சேரியில காசு பதிவு கொடுக்கலாம் ஆனா இவருக்கும் இல்லை எனக்கும் இல்லை எங்களுக்கு அப்படி உணவுட்ட பதிவு நாங்கள் கழிச்சு கொள்ளலாம் கொஞ்சம் மனதில் நான் மற்றது சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறது இன்னுமே பயந்து பயந்து தான் இருக்கிறாங்க தாங்க போராளியன்னு சொல்லி வழியில் சொல்கிறதுக்கு இன்னுமே பயந்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் அண்ணாக்கும் பயந்த சூழ்நிலை தான் இருக்கிறார் ஸோ அக்கா கொஞ்சம் உஷாராக கதைக்கிறார் அண்ணா வந்து பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் இப்போவும் பயந்து பயந்து தான் கதைக்கிறார் என்ன என்ன பிரச்சனை இல்ல நாங்க உண்மையை தான் சொல்லுவோம் நாங்க போய் சொல்லலையே இப்ப இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நடந்த சம்பவத்தை தான் நாங்க சொல்ல வேணும் என்ற நாங்க மேல புத்தோட்டம் ஸ்கூல்ல படிச்சு கொண்டு நான் பை மூன்று வயசுல வெளில உடுப்போட தான் நான் போனது போராளியா அப்ப அந்த வயசுல எங்களுக்கு என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியும் அதெல்லாம் நாங்க உண்மையை தான் சொல்லுவோம் எங்களுக்கு ஆறு பேர் ரெண்டு பேர் திருமணம் செய்யாங்க ஓ அவங்க ஓ ரெண்டு பேர் மற்ற படிக்கணும் கூலிக்கு போய் தான் ஊருக்கு கேட்டு பாருங்க நான் தான் ஆறாருக்கு வேலை செய்யறேன் சொல்றேன் இப்ப மஞ்சேக்கர் காணி நான் தான் கொன்றாக்கு எடுத்திருக்கிறேன் அது நான் தான் சாரி முடிக்கணும் போட்டு கொடுத்த நான் இப்ப சாரி கொண்டு இருக்கணும் போய் பாருங்க இல்லாடி போன் நம்பர் தானே அடுத்து கேளுங்க இப்ப ரெண்டு மணிக்கு நான் வேலையை போகணும் 
இப்போ ரெண்டு மூணு நாள் என்ன வேலைக்கு மழை விட இல்லை எல்லாட்டையும் நான் இப்போ மூன்று நாள் வேலையை போகாமல் நான் சரியான கஷ்டம் அப்படி வேலை செய்யணும் இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு உதவியும் இல்லை நான் தான் கூலிக்கு போகிறவே வேலை செய்கிறேன் மற்ற இவர் வெறும் போகிறவராக போகிறவர் சரி வேறு மற்ற இவருக்கு முதல் ஏழு அது இப்போ சிதல் வந்ததாகும் தான் புண்ணால் பாருங்கோ சிதல் வந்த இப்போ கொஞ்சம் அப்போ அதில் இருந்து படித்து அப்படி தானா விழிக்கிறது சிந்திக்கிறேன் இப்போ நீ எந்த காலம் போய்கொண்டு இருக்கு நான் புள்ளி என்ற இதை தான் எதிர்ப்பு நாம் இப்போ எடுக்க போனேன்னு சொன்னால் நான் ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் என்ன பின்தங்க போகிறோம் அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இந்த பயிற்சி இந்த இது படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்க இழப்ப நான் சந்திக்க வேண்டியது ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த அதில் இருந்து ஒரு மூன்று வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் எந்த சூழ் எந்த இதை காண நான் காண காணலாம் இங்கேயும் வந்தவங்க நாங்கள் இப்போ இங்கே முங்கள் குடிக்கேட்ட வந்த பிறகு அதை பார்த்தேன் அதை அது எனக்கு என்னத்துக்கு நான் இன்றைக்கு இருக்கிறோம் நாளைக்கு போகிறோம் அதை பற்றி நான் சிந்திக்கல இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழியாக காட்டணும் என்றதுக்காகத்தான் எந்த மனதில் பேசாமல் இருக்கு நான் ஒரு வருக்குமே வெளிப்படுத்துகிறேன் ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு கடுமையாக நடந்துருன்னு சொன்னால் ஒரு தானாக பெறும் தானாக பட்டிச்சு பஸ் மாதிரி வரும் அது ஒரு கிழமைக்குள்ளே இப்போ எந்த அங்கே காஞ்சிடும் சரியான ஒரு கவலையா இருக்கு போராடி இருக்காங்க இப்ப வந்து வறுமை நிமித்தம் சரியா போராடி கொண்டு இருக்காங்க அங்க போராடின விட இப்பதான் இங்க போராடுறது கூட போல இருக்கு வறுமை அந்த நேரத்துக்கு அவையில வாடி கொண்டிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் கண்டிப்பாக யாராவது உங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னோடய தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னுடைய நம்பர் வந்து சேவர் எழுபத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாற்பத்தொம்பது இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு வாட்ஸ்அப் இருக்க என் மூலம் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான உதவியை செய்து முடிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் காசு இருக்குது அதை வந்து கொடுப்போம் உண்மையிலே வந்து இந்த மரம் எல்லாம் முக்கி விழப்போகுது போல இருக்குது கண்டிப்பாக அதை ஒரு காசு செய்யும் சொன்னால் விடுதுன்றதை விட எல்லா மரமும் அரிச்சிடும் அரிச்சிடும் ஓ இதில் எவ்வளோ இருக்குன்றவங்க பாருங்கள் சரவணைப்பிறப்படமாகவும் கொழும்பை வதிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி குணம் பூமலர் அவர்களின் ஏழாம் ஆண்டு நினைவு நாளுக்காக கொடுத்திருக்காங்க வழங்கியவர்கள் பிள்ளைகள் திருமதி யசோ ஜெயம் மகள் வீர்மணி திருமதி உதயகுமாரன் வனிதா பிரான்ஸ் பேரப்பிள்ளை பிருந்தா நிதர்சன் ஜேர்மனி ஸோ அவங்க வந்து இருபத்தையாயிரம் திரையில் எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா காசு தந்தவங்க அதில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு பகுதி கொடுத்தாச்சு ஸோ இது வந்து அடுத்த அடுத்த பகுதி பகுதியாக இவங்களுக்கு அந்த காசு கொடுத்துருக்கு ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்கண்ணா அந்த குடும்பத்துக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ இது இப்போ இப்போத்தே நிலைமையில் ஒரு பெரிய ஒரு உதவியை அவையில் செய்திருக்கணும் எனக்கு எந்த உதவி இல்லாட்டிக்கும் நீங்க எனக்கு கரண்ட் வசதியை செய்தா அதை உண்டும் எனக்கு செய்த நீங்க என்ன மூன்று புள்ளைனா படிக்குதுங்கோ அப்ப அதை மட்டும் நான் அரசாங்கத்திட்ட எல்லாரையும் நான் கேட்கிறேன் அது உண்டுதான் இல்லைங்க ஒரு தருமே நான் செய்தேன் கரண்ட் வசதிக்கு நாங்க அங்க இந்த உறுதி இந்த இதுக்கு மட்டும் உறுதி தந்துருக்காங்க அதை கொண்டு போனால் காசு வேணும்னாக்கா காசு கட்டணும் மட்டும் மின்சார சபையில் நான் எத்தனை இந்த பஸ்ஸு கொடுத்த காசை வேற என்ன இந்த பஸ்ஸு கொடுத்த காசு கொஞ்சம் இல்லை கூலி கடிச்சாச்சு பஸ்ஸு கொடுத்து 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 இது இப்பயும் உங்களை காட்டுற நான் இருக்குது இந்த போமெல்லாம் கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி தந்தவையல் உங்களோட பதவி இஞ்சை இருக்குது தூர பிரச்சனை என்ன அறநூறு மீட்டரோ ஏதோ இருக்குது எட்டு ஒம்பது போஸ்ட்டு போகிறோம் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு அவ்வளோ காசு அப்படி எல்லாம் மற்ற பயருக்கெல்லாம் காசு வேறுமென்று சொல்லி நான் விட்டுட்டு வந்தேன் எத்தனையோ வசதிக்காரர் இந்த அரசாங்கம் இந்த ஜிஎஸ்மே இந்த குழுக்கள் 
சகல பேரை மேல எனக்கு கரண்டு தெரியல நாலு புள்ள படிக்குது ஆனால் இதே கட்டத்தில் எங்கோ இதிலேருந்து இதில் வேற மீட்டர் கணக்கு பார்க்குறாங்க இங்கால போய் பாருங்க அந்த ஒழுங்கை வந்து இவ்வளவு தூரத்தில் உள்ள ஒழுங்கைக்கும் தனி வீட்டுக்கு கரண்ட் கொடுத்துருக்கு நீங்க வந்து எவ்வளவு முடியுமா சொல்லி கேட்டேன் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல முடியுமா ஓ சில பேர் சொல்றாங்க இதுக்கு மூன்று லட்சம் முடியும் அஞ்சு லட்சம் முடியுமன்றாங்க அப்ப நான் முடியல காசை சொல்லுங்க கொண்டு கூட கேட்டு பார்த்தேன் அப்படியும் சொல்லி இல்லை எனக்கு இப்போ ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சொல்லிடும் அப்படின்னா நான் திருப்பி ஒரு காவை எக்குதலாமா கேட்டு எனக்கு உறுதிப்படுத்தி தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் தான் அவ இனி ஒரு பிரச்சனைக்கு வருவேன் ஓகே மேலே வந்து என்ன சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு இவ்வளோதான் அவ்வளோதான்னு தெரியாதாம் மேலே இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக அவங்க கேட்குறது பெரிய அளவில் இல்லாமல் இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு வீடுன்னு சொல்லி இருந்தால் படிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக வச இது கரண்ட் வசதி இருக்கணும் கரண்ட் இல்லா நேரம் இந்த இரவில் வந்து பார்க்கல அவங்களுக்கு ஒரு காட்டு இல்லை நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனை வேறு நீங்கள் சொல் சொன்ன ஆனை வேறு அது ஏதோ கடவுள் சித்தம் எனக்கு ஆனை வேறு ஒரு நாள் கூட இந்த வளவுக்கு உள்ளுக்கு வேற இல்லை ஏன் கடவுளுக்கு தெரியுது நான் படுற நிலைமை ஆனால் மனசருக்கு தெரிய இல்லை ஆனை வந்துங்க இந்த வேலி ஃபுல்லாக நான் லைட் லைட் ஒன்று ஒரு லைட்டோட தனியாக இருந்து இதில் தீவிரம் ஊட்டுறோம் நான் மூட்டி போட்டு தான் அந்த ஆணையை கலக்கிறான் இரவு மானை சொன்னான நம்ம மாட்டேன் இரவு மானை வந்தது நாய் வந்து கோழுக்க பூந்துட்டு அப்போ நான் உடனே கலவத்தில் வந்து போய் போன் லைட் தான் பிடிச்சிட்டு போனான் சின்ன போனங்க இருக்குது சின்ன போனை பிடிச்சி கொண்டு போவேன் பிள்ளைகள் எல்லாம் பயந்து விழுந்துட்டாமா ஆணை அம்மாண்டு அப்போ நான் இல்லை இல்லை என்று படம் கொண்டு அப்புறம் கொண்டு அங்கே லைட்டை போ இதை பிடிக்க அப்புறம் நாய் நாய்க்கு சீர் சீறு இருக்குது நாய் பாஞ்சு வந்துடும் அப்புறம் நான் திரத்தி எல்லாம் செய்து அரை மரத்தி அது கிட்ட இருந்து தாங்க வந்து படுத்தலாம் ஆனால் அப்படியே போ அந்த கரையால் போனது ஒரு தரம் இதுக்கு தனியாக இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நானும் ஏதோ துணிவில் இந்த பிள்ளையிலையும் பச்சு கொண்டு ஆணையோ ஆணை மாரி இது இப்படி ஒரு துணை இல்லாமல் இருந்து வாழ்ந்தோன்று இருக்கிறார் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்களுக்கு கரண்ட் வசதி ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தீங்கன்னா பெரிய உதவியாக இருக்கும் ஓகே நாங்கள் முழுமையாக அவங்களோட விவரம் என்ன மாதிரி அறிந்தாச்சு ஸோ நீங்களும் அறிந்திருப்பீங்க மறுபடியும் சொல்ல தேவையில்லை இதோட இந்த வீடியோவை நாங்கள் முடித்துக்கொள்கிறோம் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை மறக்காக முன்னில் சொல்லுங்கள் இன்னும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் பாய்